Hi dear friends, welcome back to Easy Commerce Coins of Spades. So, for this year, we are going to see the same exam in the same exam. Plus, we are going to see the same exam in the same exam. So, we are going to see the same exam in the same exam. So, we are going to see the same exam in the same exam. So, we are going to see the same exam in the same exam. So, we are going to see the same exam in the same exam. So, we are going to see the same exam in the same exam. So, we are going to see the same exam in the same exam. Orang banyak tu orang orang lain tu perikshi ke, coidi ke, coidi ke lain, nama kita nukan itu. Renda itu, itu itu renda Julai itu nada ni, kita same room ini examination ni, orang previous question paper lain, nama kita tu perikshi orang ni. Kita pergi mark ini already nama kita perikshi kaya ni cendera. Ini nama kita next part ni lekar kita, itu renda mark ini coidi ni, kita ada utara ni, kita nukan perikya. Pada hari tu, nama kita ini channel ni, kita kahwin ni, kita perikshi subscribe ni, kita kahwin helpful lah orang video degree level ni, orang ni plus two level ni, orang ni kita Udile kritikan lah mana. Pelbagai utara kan, nama kita video lekas suka tu. Pan, nama kita pan discuss iya, mana itu pos na, ada question tu marah ini tu, ingat ni ada. B part ni le question ni ada, top, okay. So, state any four circumstances which requires the valuation of goodwill. Ada ayat goodwill ini de valuation required ayat ni la. Ayat ni le, empat circumstances, empat situations ana, nama kita udah cuci kena. Pada ini utaram inna barai ini ada, unna admission nada kena samai dah. Ada ayat, rende beri lala, oiru business tawaban itu lekar, muna amat ayat itu oiru alam gudi beri ane bijari kya. Third verse. Apa anggane admission nada kena samai dah, nama kita ini dah asyik ni, goodwill le value change ni dah asyik ni. Ado boleh muna beri lala oiru firm ini lekar, unna oiru alam pohu ane, portot pohu ane ni lekar. Awalnya, re, nama kita ini dia awasin dek goodwill ini dia valuation awasin, apa retirement dek eselu ini dia awasin dek goodwill ini dia valuation awasin dek. Nama kita nilai nilai lala partners lala orang ni lalu mari cuci pogi orang ni lalu death ini dek eselu awgi orang ni lalu goodwill lala valuation dia awasin. Ado boleh nilai nilai lala profit sharing ratio, dah nilai nilai pun one is to one lah, na. Aden dah marahan, two is to three aite marahan ni jari. Apa nilai nilai lala profit sharing ratio marai le, apade nama ku goodwill le value je. Nam, pinne A anu warnet lalu re firm, B anu warnet lala firm aite share. Nam, A B anu warnet lalu re firm aite marahan. Ada ayat rende Nanda adil adil adikam of firm agal aku kodi share nene, ori concern item mara ane gila. Adi nana, nama le amalgamation inde belikya. Pamalgamation le case silam goodwill inde value, goodwill le nama le value share nda dah itla asyik nene. Pinne dissolution, adah ayder firm inda awan, enda awan. Alang gila close awan ane gila, nama ke inda asyik nana. Ia urut goodwill le value share nda asyik nana. Per dissolution le case silu asyik nana. Apa yang dekat situation lah, na goodwill le value sih, ya, na shalle admission, retirement de, death, change in the profit sharing ratio, amalgamation, dissolution. Clear alah? Ingin yuri cuci ni, mana aja, nama kita easy aja deh dalo. Padahal nengk, clear aja, na, bishu sikin. Okay, ready? Ini ada tu yuri question. Briefly explain the treatment of losses in the settlement of accounts on dissolution of a firm. Firm dissolve awan warna ini, ale enam negomai awasan pikir enam. Ada itu end awan, nana, nama kita udeshi kita. Apa end awan samai itu, nama kita accounts ke settle ini samai itu, enggane awan loss ini treat dia. Nashtam enggane awan nama kita dia. Treaty yang harus saya ni ale, orang tu nama kita, nama lenda kita la labatil ni nnum, nashtan deh yang treaty yang betul. Pina nama kita partners ni de capital lenda lah, capital of partners. Adil ni nnum nama kita ni deh loss treaty yang. Pina nama kita ni mana ni lenda yang harus saya ni ale, partners individually, awer ni de profit sharing ratio lenda lah. Adil ubeo isi tu awer ni ke iu ru loss. Treat ya mana? Apa laba til ni nnm? Nnm kita loss treat ya. Partners ni capital ni nnm edukam. Adu bala partners ni individually awal dia profit sharing ratio ni udahyo. Ii oru nashtatte ni gatta awal nana. Treat ya awal nana. Clear alah. Ini nama kita tiga mark ini de question leh kana kada kena dah problem area silo tanah pohon ni dah nama night sradi kya okay, walau ada simple ayat la question ni ada, nama kita pertama ni mana sila ready alah question ni ni ada, Balu and Binu are partners in a firm sharing profit in five is to three ratio Balu and Binu, orang firm ni ada dua partners ada, unda Balu unda Binu. Awer awer itu labu nashtuk evidam begini ratio nu arah ini nada five is to three an. 
അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റും മറ്റേയാൾക്ക് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റും ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ലാഭം വീതം വയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫേമിലേക്ക് അവർ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാബു ബാബുവിനെ അവർ ന്യൂ പാർട്ട്ണറായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അവരുടെ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളോട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ആലോചിക്കാം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കാം സൺ സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഫോർ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ നിന്നും എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ റേഷ്യോ ന്യൂ റേഷ്യോ സോ സൺ എസ് ഒ എൻ സൺ സൺ എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പൊ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഷെയറിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഷെയർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബാലുവിന്റെ കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാലുവിന്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം ബാലുവിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ബാലുവിന്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് അതാണ് ബാലുവിന്റെ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും എന്താ കുറയ്ക്കുന്നത് ന്യൂ ഷെയർ ബാലുവിന്റെ ന്യൂ ഷെയർ എത്ര ഫോർ ഇസ് ടു ടൂ ഇസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ അപ്പൊ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇവിടെ എഴുതുക മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ബാലുവിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബിനുവിൻ്റെതും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ബിനുവിൻ്റെ കാണാം ബിനുവിൻ്റെതെന്ന് പറയുന്നത് ബിനുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് യൂസ് ടു ത്രീ അല്ല അപ്പം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വരാം അപ്പം ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് പുതിയത് എത്രയാണ് ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പം ടു ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണ് സോറി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സും അപ്പം നമ്മളുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ എന്ത് ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പം ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരിക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് എഴുതാം ബാലുവിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ബാലുവിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ബാലുവിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഫോർ ബൈ സെവൻ കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബിനുവിൻ്റെതും ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ബൈ
വിജയിക്കട്ടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക്